Internado en la UCI del Hospital San Camilo, con diagnóstico de gravedad y conectado a ventilación mecánica, aunque estable y con altas posibilidades de sobrevivir, se encuentra Sergio Cabrera Rivillo, el conductor del tractor que la tarde de este lunes impactó violentamente con un microbús donde viajaban cerca de 20 personas. El diagnóstico lo entregó el director del Hospital San Camilo, Alberto Altermat, quien señaló que el centro asistencial solo llegó el conductor del tractor, quien rápidamente fue atendido por médicos turgentes para luego ser derivado a la UCI, donde se mantiene internado. Este paciente entró policontuso con un TEC y actualmente se encuentra en nuestra UCI. Está evolucionando bastante bien, está estable, está con ventilación mecánica y estamos esperando el resultado de los informes de su propia evolución para poder ver qué es lo que sigue a continuación. ¿Solamente él ingresó? Solamente él. Entendemos que el resto de los pacientes llegaron directamente al Hospital de los Andes. Respecto del accidente, personal de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT, realizó los peritajes tendientes a determinar las causas y responsabilidades en el choque entre el tractor y el bus de la empresa Portus. El subcomisario Fernando Jara, de la tercera comisaría de los Andes, señaló que fue a propósito de una maniobra de adelantamiento que efectuó el microbús, que terminaron impactando ambos vehículos, volcando los dos. Junto a Sergio Cabrera, otras 19 personas resultaron heridas de menor consideración, siendo trasladadas al hospital San Juan de Dios de los Andes. Y las 19 personas son lesiones de carácter leve, entre las cuales se encuentra una erosión y, y policonstrucciones producto del, del, de este accidente de tránsito. ¿Se conoce ya el informe de la IA respecto a este? No, en lo que es la materia del, de investigación por parte del personal de la CIA, como causa de sal, está en estudio. Conforme al empadronamiento de testigos, el microbús efectuó una maniobra de adelantamiento, que si bien fue en un lugar permitido, no se realizó correctamente en base a las distancias entre vehículos. Esta al parecer sería una de las explicaciones del accidente, ya que este se registró en una recta, en un lugar muy bien iluminado. Hay alguna teoría en la cual habría venido algún otro vehículo en sentido contrario, que habría conllevado que este vehículo no habría alcanzado a efectuar la maniobra de adelantamiento. Desde el Hospital San Camilo se informó que la familia de Sergio Cabrera ha tenido un contacto fluido con el médico de la UCI, objeto de mantenerlos al tanto respecto del estado de salud de este malogrado conductor, que como decíamos, sacó la peor parte en este accidente de tránsito.